Hi! So today, we're going to install Windows 7 using a PC Windows Simulator. So tara! This computer simulator primarily created to teach how to install various operating systems on a computer by make use of several images. So imagine, para lang kayo dito nag install ng operating system pero ang gamit niyo cellphone. So tara na matuto, sundan niyo lang ang ating instruction. So, download lang natin ang simulator. Kapag na-download na natin, so, pwede natin i-skip to. Antayin lang natin ma-download ang ating application. So, it will take time. Depende sa internet speed mo. So, i-open na natin. Just click yes. Para mag-proceed tayo. So, nag-screen share ako gamit ang aking cellphone. So, ito yung kanyang application. So, i-click mo lang dyan, empty hard disk, then use installation disk, tapos pili lang tayo ng OS na gusto mong install. So, for this demonstration, gagamit tayo ng Windows 7. Then, click lang natin yung start. Then, just wait for a few minutes. Okay, kapag itong nag-appear, kailangan natin pumindot sa keyboard. So, meron din pong keyboard itong simulator natin. So, starting windows na siya. Pwede po natin i-navigate itong keyboard at itong mouse na nasa kanang area lang. Or nasa right area natin. So, installation windows. Click lang po natin ang next. Imagine yourself, meron kang ginagamit na mouse. So, navigate nyo lang po siya. Click next natin. So, ilalift click natin yung next. Then, click ulit yung install now. Okay. Navigate natin ang mouse natin. Itutok natin dun sa I accept the license agreement. Left click. Tapos, next lang tayo. Then, pwede ka mamili. Do you want to upgrade or custom? So, sa demonstration natin, custom ang gagawin natin. Click lang natin ang next. Hindi na po siya nag-delete ng partition dito. Dahil sa simulation na to, ang gusto lang niyang pakita is paano lang mag-install. Pero dun sa isa natin video, yung gumamit po ako ng VMware, pwede niyo pong uh, ma-access yung partition. So, antayin lang po natin mag-loading.
Pag nag-appear na po ito, pwede na po natin i-type ang ating computer name. So, by default po, kung sino po yung may-ari ng computer, usually po, yun po ang nilalagay natin ng computer name. So, for demonstration, ang ginamit ko po ay CSS. Then, click lang po natin ang next. Pwede ka po mag-set up ng password, pwede mo namang i-skip lang yun. Then, um, pwede kahit i-skip na lang natin yung paglagay ng product key. Use recommended settings, then, i-click lang natin yung next. Hindi po natin nababago yung time zone kasi dito. Normally po, ang installation process, tandaan po natin, um, pwede po umabot po yan ng 30 minutes to 1 hour. Depende po sa specification ng computer na ginagamit natin. So, dito wala na tayong pinipindot or wala na tayong um, binabago. So, nandito na siya ngayon sa desktop. Once na nag-appear na ang desktop, ibig sabihin, tapos na po ang installation process mo. Napakagaling ng simulator na to, no? Kahit nasa bahay lang tayo, cellphone lang ang gamit natin, natuto tayo kung paano mag-install ng operating system. I-try nyo naman ngayon na mag-install ng ibang OS. Subukan nyo naman ng Windows 10, saka Windows 8.